Good morning guys, Teacher A here and welcome to Gurong Pinoy sa Amerika. So for today, ang lesson natin ay continuation lang nung na-discuss natin na karaan, which is about rational algebraic expression. So this time, pupunta na tayo sa pangatlong operation, which is multiplication. Paano ba mag-multiply ng RAE or rational algebraic expression? So para lang din tayong nag-multiply ng fractions, taas sa taas, baba sa baba. Or, para hindi tayo mahirapang mag-simplify, mag-cancel out na tayo agad ng similar terms na meron sa, delta, meron sa taas at meron sa baba. Paano ba yun? Let's have example number 1. So, ang given natin ay 5 over x times x over 7. So, pwede natin siyang i-multiply ng taas sa taas, baba sa baba. Paano ba yun? 5 times x ay 5x. And then, 7 times x ay 7x. And then, pwede natin i-cancel out yung similar terms or similar na variable. So, dito, si x and x, pwede natin i-cancel out. Kasi 1 yon. Si 5 and 7, hindi na siya marirudu sa lowest term. Therefore, ang sagot ay 5 over 7. Or, so this is the first method. Or, second method, sa simula pa lang, mag-cancel out na tayo. And iyon ang talagang sinasuggest na gawin kapag nag-multiply ng rational algebraic expression. Sa simula pa lang, mag-cancel out na. Para hindi mahirapang mag-reduce sa lowest term. Okay? So, merong x sa taas, may x sa baba, i-cancel out. Yung 5 and 7 ba, pwedeng i-divide o merong number na pwedeng i-divide sa kanila? Wala. So, therefore, kopyahin na lang kung anong natira. May 1 yon, may 1 dito. So, 5 times 1 ay 5. And then, 1 times 7 ay 7. So, therefore, the answer is 5 over 7. Okay? Again, ito ang gagawin natin. Magka-cancel out na tayo as much as possible para hindi tayo mahirapan sa uli. Okay? Example number 2. So, the given is, 5a minus 5b over 3a plus 6b times a plus 2b over a minus b. May nakikita ba tayong pwedeng i-cancel out? So far, wala pa. Pero, yung mga given natin ay factorable. So, pwede natin siyang i-factor out. So, halimbawa, yung nasa taas natin, 5a minus 5b, may common term na 5, pwede natin siyang ilabas. So, factor natin to using common monomial factor. And then, paglabas natin ng common monomial factor, i-divide natin. 5a divided by 5, matitira na lang ay a. And then, minus 5b divided by 5, matitira na lang ay si b. Over, sa ilalim ba may common monomial factor? Yes, kasi si 3 at si 6 pwedeng i-divide by 3. So, ilabas si 3. And then, i-divide natin. 3a, alisin si 3, matitira ay a. And then, plus 6b divided by 3. So, 6 divided by 3 ay 2. And then, kopyahin si b. Then, times. Ito ba, merong, merong common term sa kanila? Wala. Kasi a to, ito naman 2b. Yung nasa ilalim, wala na din. So, kopyahin natin sila. a plus 2b over A minus B. Now, this time, i-check natin, meron na ba tayong pwedeng i-cancel out? Yes. Si A minus B na nasa taas, tsaka si A minus B na nasa baba dito, pwede natin i-cancel out yun. Meron pa bang pareho? Yes. Si A plus 2B, pwede rin natin silang i-cancel out. Meron pa ba? Wala na. So, therefore, ano na rin natira? 5 na lang sa taas over 3 na lang sa baba. So, therefore, ang final answer natin ay 5 over 3. Pwede bang i-simplify, isulat sa, sa mixed number? Pwede, pero sa algebra, uh, ang ginagamit natin kadalasan ay, usually, ay uh, improper fraction. Hindi mixed number. Okay? Last example. So, ang given is, x squared minus 4 over 5x plus 10 times 
10x minus 40 over x squared minus 6x plus 8. So, meron na ba tayong pwedeng i-cancel out? Meron na bang pareho? Agad-agad? Wala pa. So, therefore, i-cancel -can uh, out. I-factor out natin yung mga pwedeng i-factor. Limbawa, yung nasa taas nito, x squared minus 4, difference of 2 squares. Paano ko nalaman? Kasi yung first term at saka yung second term, parang silang perfect squares. Ibig sabihin, meron silang square root. Paano if a factor? Dalawang binomials. Get the square root of the first term, square root of the last term. Kapag sinabing square root, mag-iisip tayo ng number or letter na kapag multiply sa sarili, ito yung lalabas or ito. So, sa x squared muna tayo. That's x. Kasi x times x ay x squared. And then, isang plus, isang minus. Anong square root ng 4? That's 2. Kasi 2 times 2 ay 4. Yan. So, therefore, ito yung factors ng ating numerator. Yung denominator natin, 5x plus 10. Gagamitan natin to ng uh, factoring using common monomial factor. Paano ko nalaman? Kasi si 5x tsaka si 10, si 5 tsaka si 10, pwedeng i-divide both by 5. So, ilalabas ko si 5. And then, i-divide ko isa-isa to by 5. So, si 5x divided by 5. Inalis ko si 5, matitira na lang si x. 10 divided by 5, that's 2. Yan. So, yun ang ating first RAE. Then, times. Ito naman pangalawa. Anong factoring method ang pwedeng gamitin? 10 tsaka 40, kitang-kita. Common monomial factor ay 10. So, this time, divide natin. So, si 10, x divided by 10. Aalis si 10, matitira na lang si x. And then, minus. 40 divided by 10 ay 4. Over. Paano naman yung ilalim? So, yung ilalim natin ay quadratic trinomial. So, that means, mapapactor out din natin siya. Paano? First step, factor natin yung first term. x squared. That's x and x. Ano naman na susunod ng mga numbers dito? I-check natin yung last term natin, which is 8. I-factor natin yung 8 na kung saan, kapag minultiply ay 8 ang lalabas, kapag kinumbine ay negative 6. Since negative ang middle term natin, that means dalawang negative yung factors. Kasi negative plus negative ay negative. And then negative times negative ay positive. No, ano yung dalawang numbers na yun? Nakapag minultiply ay 8, pag pinag-add ay 6. So that's 4 and 2. Yan. Bakit? Negative 4 times negative 2 ay positive 8. Negative 4 plus negative 2 ay negative 6. So, na-factor out na natin lahat. This time, mag-cancel out na tayo ng magkakapareho. Ayun, si x plus 2 tsaka si x plus 2. Meron ka ba? Yes, si x minus 2 tsaka si x minus 2. Meron ka ba? Yes, si x minus 4 tsaka si x minus 4. Meron pa? Si 10 tsaka si 5. Both can be divided by 5. So, 10 divided by 5 ay 2. 5 divided by 5 ay 1. So, ano na lang ang natira? So, sa taas, isa-isahin natin. Ayun, sito na lang ang natira. Over, sa baba, sino na lang natira? Si 1. And then, simplify. Divide natin to. 2 divided by 1, that will give us 2. So, therefore, itong mahabang given na to, ang answer natin ay 2. Okay? So, that's it. Kung nakatulong ang aking video sa inyong lesson, kindly give me a like para share to ni YouTube sa iba. And again, if you are not yet a member of my community, I am requesting you to please subscribe. And pakilike na rin ang aking FB page, same name, Guru Pinay sa America by Teacher A, para updated kayo sa mga latest videos. And pwede nyo akong i-PM, mag-request kayo ng... Uh, now, next lesson nyo depends sa inyong module. Okay? That's it for today. See you in my next video. Paalam!